，你不帮我试一下吗？这双鞋我们还有其他颜色的，您要是喜欢的话，再给您试试。我们的鞋皮都很软，来，所以穿着都很舒服。上次在 Dream Room。你也是这么热情的蹲下来帮我开跑步机。看来你们这种做服务性行业的人，都很能放低姿态来迎合男人呢。啊，不是，是客人。嗯，是不是我有什么服务不周到的地方得罪您了？她蛮漂亮的嘛，对吧？那您慢慢选吧，我要去吃饭。所以你要拒绝我有服务喽？我只是觉得可能我的工作能力有限，服务不好您。我找我的其他同事。我只是占用了你一点时间跟业绩而已。你就这么不高兴啊？那你应该很可以体会得到，自己的男人被别人占的是什么滋味吧就这条吧，送给我老公的。买单这个戒指是梁真贤七年前送给我的。虽然我们没有公证结婚，但是香港的亲朋好友们都知道我们是夫妻身份。他一直都强调自己是不婚主义，但是我知道，在他心里面都是把我当妻子看待的。这么多年来，我已经没有再工作了，都是他每个月给我生活费养着我的。我等了这么多年都没有等到正式梁太太的身份，我怎么可能眼睁睁的看着你把她抢走？所以，如果你想保住你的工作，保留点尊严的话，自己退出吧。这个人的话你也不能全信。当初我们也查了呀，你不也试探过他吗？怎么就冒出个七年多的女人来？可他能有梁正贤的卡，两个人关系肯定不简单。你先别着急，我觉得这种事儿必须当面讲清楚，不能相信一个陌生人呀。国家。我现在感觉真的特别不好。从他那几次故意接近我，他就是有备而来的呀。你现在给梁振贤发条信息，你就跟他说你有急事儿，想马上见到他，让他飞过来怎么说？他说他这几天忙，飞不过来。
句难过的话。这个戒指是梁振贤七年前送给我的。虽然我们没有公证结婚，但是香港的亲朋好友们都知道我们是夫妻身份。他一直都强调自己是不婚主义，但是我知道，在他心里面都是把我当妻子看待的。这么多年来，我已经没有再工作了，都是他每个月给我生活费养着的。我叫梁振贤，今年三十七岁，是美国华裔。很多年之前回香港创业，也在那里定居很久。现在是单身。这些都是送给我女朋友的，她收下就好了。谢谢大家对我女朋友的照顾啊。机会调去香港店铺。我是说，你在这里做的挺好的，为什么去香港？曼妮啊，有件事，我觉得我们是男女朋友关系，要跟你先说清楚，我不会结婚的，我是一个不婚主义者。自然会负担的，我是很久没有这种感觉了。我不在你身边的时候，就怕你受委屈了。这个包是我们的陈列品，不能卖的。你说陈列就陈列啊，牌子呢？我们摆着，哪儿摆着了？我可告诉你啊，我是你们店的常客，这要是摆着仅供陈列呢，我知道是不卖的。这包旁边又没摆着仅供陈列，凭什么不卖啊？我就是看上这包了。哎，我说各位，来来来，都帮我做个证来，你们看看，这儿哪摆着仅供陈列的牌子了？真是的，反正我就是要这个包，来给我包起来。这个是我们的限量定制款。真的不能卖的，我说你什么意思呀？摆着不卖，店大欺客啊！你今天惹包要不卖给我，我打电话给工商局举报你！真是，你看这样行不行？怎么了？这包呢，我是要定了，你们又没有写什么仅供陈列的牌子。王曼妮，是你做的包具陈列吧？牌子呢？实在是不好意思 ，Nancy， 你先给客人开单。跟我过来。对不起，是我的失误。我我当时可能有点事儿，我就放下了。失误。你知道那个稀有皮限量包多少钱吧？买足了其他东西也要挑人买的，现在好了，直接被人拎走，已经算是重大失职了。销售精英是吧？我告诉你，总部的单子你吃定了，我现在就去给店长汇报。喂，是我
，如果明天你不过来，我就去香港找你。没什么，你过来再说吧。好，我等你。你是怕我有什么过激行为，是不是啊？所以不愿意在咖啡厅见我，把我叫到你的房间聊，是怕我披头散发的跟你撒泼，是吗？看来你已经知道了，赵靖宇来找我了。他是不是你交往了七年的女朋友？你一直坚持说的单身，原来就是这么个单身啊！我是隐瞒了你一些事，隐瞒了这个人。这些错都在我，是，是我没有告诉你他的存在。可是他的出现就让我觉得自己像个第三者。你不要这么说自己好吗？是我这么说自己的吗？是你把我弄得这么的不堪。曼妮，先别生气。从我见到你的第一天。我就很确定，我爱的是你。我愿意为你离开赵靖宇，但是你能不能给我一点时间去处理呀、啊？毕竟他跟我七年时间，还有很多生意上的事情需要分割。所以这就是不婚的好处，对不对啊？只要以爱的名义。你们就可以轻易的选择离开，没有任何的负担知道你一直没有安全感，这都是我的错。给我点时间，我真的会处理好。我马上回香港，等我处理好赵景宇，就搬过来上海和你定居，让你这里有个家。你先把赵建宇的事处理完，我们再聊吧。
。您帮我把这些换季的衣服送去干洗店哈。好的，好的。哎呦，这怎么还这么多东西没掏出来呢？我们家换衫就这样，永远都不知道掏兜。佳佳，哎，这衣服不少，我去拿个兜子装吧。好。什么冰淇淋店啊，排这么长的队啊？也不知道好不好吃。太甜了，不会喜欢的。你吃过啊？吃过。北京游乐园的人给我买的，说是让我体验一下年轻人的喜好。排那么长队给你买啊？我也不知道要排那么长的队，我随便吃两口就扔了。我早上把衣服送出去干洗。在你兜里发现了一张小票，我还以为你跟哪个小姑娘约会去了呢。小票怎么会在我兜里呢？徐总，嗯，你太不通人情世故了。像我们这种人，一般干这种事儿的时候，就是等着老板报销呢。哦，是这个意思啊。那怪我反应太迟钝了。北京我也不会再去了，这钱也还不上。这能有多好吃啊？尝尝不就知道了吗？我买单啊！我不跟你讲。这次还是以销售和产品部门为主。客户答谢礼还没确定，今年是徐总明定才买，还是像往年一样让佳姐选？我早上在你兜里发现了一张小票。我还以为你跟哪个小姑娘约会去了呢，徐总。徐总，什么事儿？客户答谢礼，您的一件事。让顾家定吧。算了，我怕他忙不过来，还是你定吧。选完后告诉我，我签字。还有什么？徐总，这个季度的人事考核已经发到你邮箱了。您看，如果没有什么问题的话，我们就让人事部下发了。投资款已经到账了，但是每一块钱都有去处，资金压力还是吃得很简单。以空山茶现在的销售业绩，还是在拖垮我们的烟花公司，所以要想办法尽快盈利。嗯，我会再想想怎么拓宽一下销售渠道跟思路。嗯，哦，对了，呃，徐总前几次去北京的差旅费还没有报销呢。我早都帮他整理好了，估计他又忘了。你过来给我拿一下。好嘞。上个季度的财务报表我看了，有一些地方我还是不太明白，我把它标注出来发你邮箱了，到时候咱们俩再找个时间碰一下。好嘞，我回去看看。嗯。你看，还真在这儿。好，那我先回去了。哎。